മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ടെൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററായിട്ട് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ പ്ലസ് ടുവിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ കുറച്ച് പുതിയ ടേംസ് നമ്മൾ പറയുന്നു ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഏത് റിസൾട്ടാണ് സ്പെസിഫിക്കലി വരുന്നതെന്ന് എന്നാൽ റിസൾട്ട് എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത്തരം എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുകയാണ് ആ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡും ടെയിലുമാണ് റിസൾട്ടായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്കം ആയിട്ട് വരുന്നത് ടോസ് ചെയ്താൽ എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഹെഡാണോ ടെയിലാണോ വീഴുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അത്തരം എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡൈസ് ടോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഡൈസ് ടോസ് ചെയ്താൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് പോയിൻ്റ്സ് ആണ് ഡൈസിൻ്റെ ഓരോ ഫേസിലും ഉള്ളത് ആ ഓരോ ഫേസിലുള്ള ഓരോ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈ ടോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇട്ടു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സാമ്പിൾ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം ഈ സാമ്പിൾ പോയിന്റുകളെല്ലാം കൂടി ഒരു സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതിയാൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് ഇപ്പൊ ഡൈസ് ടോസ് ചെയ്തു യെസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇത് സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആയി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ പോയിന്റിനെയും സാമ്പിൾ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം ഔട്ട്കം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകൾ നമ്മൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന് സബ്സെറ്റ് എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ സബ്സെറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇവൻസ് എന്ന് നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ്റ് ആണ് ഈക്വൾ ടു ഇവൻറ്റ് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ഇവൻസ് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ഇവൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു റേസ് ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ സിക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇവൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇനി ഇവൻസ് എല്ലാം പല തരത്തിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഇവൻറ്റ് എന്നാണ് സിമ്പിൾ ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇവൻറ്റിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ സാധിക്കാത്ത ഇവൻറ്റുകളെയാണ് സിമ്പിൾ ഇവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻ്ററി ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ വൺ വന്നു ഇനി ടു വന്നു ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഓരോ ഇവൻസ് ആണ് ഇതിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഇവൻ സബ്സെറ്റുകളാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതിനാൽ ഇത്തരം ഇവൻറ്റുകളെ സിമ്പിൾ ഇവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻ്ററി ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് എടുത്തു ഈ ഇവൻറ്റിനെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം വൺ എന്നാക്കാം ടു എന്നാക്കാം വൺ ടു എന്നാക്കാം എം ടി സെറ്റ് ആക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻറ്റുകൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്തരം ഇവൻറ്റുകളെ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇവൻറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ഈ ഇവൻറ്റിനെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമുള്ള ഇവൻറ്റിനെ സിമ്പിൾ ഇവൻറ്റ് ഓർ എലമെൻറ്ററി ഇവൻറ്റ് എന്നും ഒന്നിക്കൂടുതൽ സാമ്പിൾ പോയിന്റ് ഉള്ള ഇവൻസിനെ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇവൻറ്റ് എന്നും നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവൻസ് രണ്ട് തരത്തിൽ കഴിഞ്ഞു സിമ്പിൾ ഇവൻറ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഇവൻറ്റും ഇനി ഇവൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോസിബിൾ ഇവൻറ്റും ഇമ്പോസിബിൾ ഇവൻറ്റും ഉണ്ട് പോസിബിൾ ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണോ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ആ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ ഏത് ഔട്ട്കം വരണം എന്നാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെ വരിക അങ്ങനെ വരുന്ന ഇവൻറ്റുകളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പോസിബിൾ ഇവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷുവർ ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു ഡയ ടോസ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഡയ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുകയാണ് വൺ തുടങ്ങി സിക്സ് വരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസ് വരണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് വൺ തുടങ്ങി സിക്സ് വരെയുള
അത് ഫസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ഈക്വലി ലൈക്ക്ലി ഇവൻറ്റ് ഈക്വലി ലൈക്ക്ലി ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ചാൻസസ് ആണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഈക്വലി ലൈക്ക്ലി ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാണ് ഈവൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇവൻറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഇതിൽ ടു ഫോർ സിക്സ് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് വൺ ത്രീ ഫൈവ് നമുക്കറിയാം എന്താ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇതിൽ വണ്ണും ത്രീയും ഫൈവേ ഉള്ളൂ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പം ഈ ഓഡ് നമ്പർ വരാനുള്ള ചാൻസും ഈക്വൽ നമ്പർ വരാനുള്ള ചാൻസും ഈക്വലി ലൈക്കിലി ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ഈക്വൽ ചാൻസസ് ആണ് ഈക്വൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഈക്വൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഈക്വലി ചാൻസസ് ആണ് വരുന്നത് വൺ ബൈ ടു ചാൻസസ് വരും അപ്പോൾ ഇത്തരം ഇവൻറ്റുകളെ ഈക്വലി ലൈക്ക്ലി ഇവൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഇവൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻ്റ് ആണ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇവൻറ്റിനും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റും ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷനാണ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈവൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ ടു ഈ കണ്ടീഷൻ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോമൺ ആയിട്ട് രണ്ട് ഇവൻറ്റിനും ഒന്നുമില്ല അതായത് ഇത് ഈവൻ ആണ് ഇത് ഓടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഇവൻ നൾ സെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ നൾ സെറ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ ടു ഈക്വൽ ടു നൾ സെറ്റ് ഇനി മറ്റൊരു ഇവൻ്റ് ആണ് എക്സോസിറ്റീവ് ഇവൻറ്റ് എക്സോസിറ്റീവ് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈവൺ യൂണിയൻ ഇ ടു ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ എന്ത് പറയാം സാമ്പിൾ സ്പേസ് തന്നെ വരണം അല്ലേ സാമ്പിൾ സ്പേസ് തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഇവൻറ്റുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് മ്യൂച്വലി എക്സോസിറ്റീവ് ഇവൻറ്റ് അത് രണ്ട് ഇവൻറ്റ് വേണമെന്നില്ല ഈവൺ യൂണിയൻ ഇ ടു യൂണിയൻ ഇ ത്രീ യൂണിയൻ എസ് വന്നാൽ ഈവൺ ഇ ടു ഇ ത്രീ ആർ മ്യൂച്വലി എക്സോസിറ്റീവ് ഇവൻറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം മ്യൂച്വലി എക്സോസിറ്റീവ് ഇവൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ എത്ര ഇവൻറ്റ്സ് തന്നാലും ആ ഇവൻസിൻ്റെ എല്ലാം യൂണിയൻ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആയി വരുന്ന എല്ലാ ഇവൻസിനെയുമാണ് മ്യൂച്വലി എക്സോസിറ്റീവ് ഇവൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ടേംസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ പഠിച്ചത് അതായത് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഔട്ട്കം സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഇവൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് ഇനി പല തരത്തിലുണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏതാണ് സിമ്പിൾ ഇവൻറ്റ് ഓർ എലമെൻ്ററി ഇവൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇവൻറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാലോ പോസിബിൾ ഓർ ഷുവർ ഇവൻറ്റ് ഇനി ഇമ്പോസിബിൾ ഇവൻറ്റ് ഇനി ഈക്വലി ലൈക്ക്ലി ഇവൻസ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് എക്സോസിറ്റീവ് ഇവൻസ് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പുതിയ ടേംസ് പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെറ്റിൽ പഠിച്ച ചില ഫോമുലാസ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോബബിലിറ്റിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ചില കാര്യങ്ങളും കൂടിയാണ് ഇനി പറയേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് എ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ബി എന്ന ഫോമില പഠിച്ചു അത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ദിസ് ജോയിൻ്റ് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് എ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ബി എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ പറയണത് ഇത് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ നൾ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ probability of a union b that is equal to probability of a plus probability of b എന്നാണ് exclusive that means intersection null set ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോമുല ഇതാണ് അതുപോലെ തന്നെ probability of a union b that is equal to probability of a plus probability of b minus probability of a intersection b mutually exclusive അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും നേരത്തെ സെറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നതാണ് ഇനി കൂടാതെ നമുക്ക് സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഇതാ ഇതാണ് ഈ വലിയ സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് എ ഇതിനെ നമ്മൾ എ ഡാഷ് എന്നാണ് പറയണേ എയും എ ഡാഷും കൂടി ചേർന്നാൽ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ സ്പേസിനെയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റായിരി ഇട്ടെടുക്കുന്നത് അത് കാരണം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും വൺ
ഇത് എ ആണ് ബി ആണ് ഇതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഈ സാമ്പിൾ സ്പേസിന് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് എ മൈനസ് ബി എന്നാണ് അപ്പോൾ എ മൈനസ് ബി ആണ് ഈ ഭാഗം എങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ മൈനസ് ബി എന്നാൽ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എയിൽ നിന്ന് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ മൈനസ് ബി കിട്ടി ഇനി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി മൈനസ് എ ആണെങ്കിലോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി മൈനസ് എ ആണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി മൈനസ് എ എന്നുള്ളത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ മൈനസ് ബി എന്നുള്ളത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആണ് ഇനി അതുപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഡി മോർഗൻസ് ലോസ് നമുക്കറിയാം എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ ഡാഷ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡാഷ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡാഷ് ആണ് ഇവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി വന്നാലോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നു ഇത് തന്നെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയന് പകരം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് എഴുതാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഡാഷ് യൂണിയൻ ബി ഡാഷ് ഈ രണ്ട് ഫോമുലാസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമുലയാണ് ഇത് വെച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ആകെ നമുക്ക് മെയിൻ ചോദിക്കുന്ന ഈ ഡി മോർഗൻ ഫ്ലോസിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി വെച്ചുള്ള ഫോമുല അതുപോലെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ പ്ലസ് ഇ ഡാഷിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ആകെ ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എക്സാമിന് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ തന്നിട്ടുണ്ടാവും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഡാഷ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എ ഡാഷ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അധികവും വൺ മാർക്കായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സമ്മും കൂടിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം അതെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ലെവൻ ദെൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഡാഷ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് നമുക്കറിയാം അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഡാഷ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ബൈ ലെവൻ ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ മൈനസ് ടു ബൈ ഇവിടെ നിന്ന് അതായത് പരസ്പരം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലെവൻ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ബൈ ലെവൻ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഡാഷ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ആൻസർ ഓക്കെ അതും സിമ്പിൾ ആണ് ഇതാ ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ സ്പേസിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ് ഇത് വൺ ആണ് അല്ലേ ഇനി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഡാഷ് ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന അതും നമുക്കറിയാം വൺ ആണ് അല്ലേ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഇവൻ്റ് ആണ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഡാഷ് എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അത് നമുക്കറിയാം ഇനി എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് അത് എത്രയാണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ വെൻ ഡയഗ്രാം വരച്ച് കാണിച്ചിരുന്നു അല്ലേ എ ഇത് എ മൈനസ് ബി ആണ് ഇതാ ഈ ഭാഗത്തിന് ഇത് എ ആണ് ഇത് ബി ആണെങ്കിൽ ഇത് എ മൈനസ് ബി ആണ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എയിൽ നിന്ന് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ മൈനസ് ബി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ഇനി ഇവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിലോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന്
probability of a dash that is equal to 1 minus probability of a that is equal to 0 0.5 now get probability of a dash any probability of a union b angle probability of a union b angle probability of a plus probability of b minus probability of a intersection b that is the probability of a is 0 0.5 plus 0 0.6 minus probability of a intersection b that is 1.1 minus 0 0.3 that is this is equal to 0 0.8 that is the probability of a union b is 0.8 this is the next number to find a dash intersection b dash this is the probability this is probability we have a formula d morgan's formula a union b whole dash that is equal to a dash intersection b dash a union b we already a union b dash that means 1 is minus a one is minus a probability of a union b whole dash is equivalent so, this is 1 minus probability of a union b. Because probability of e plus e dash that is equal to 1. So, if you have e dash, we will find e. E is the same. So, this is probability of a union b dash. So, 1 minus probability of a union b. That means 0 0.8. That means 0 0.2. 0 0.2 is the answer. Now, we have the last question is probability of A dash union B dash. A dash union B dash means D Morgan's loss. D Morgan's loss. Right? A union B whole dash that is equal to A dash intersection B dash. We will find this in the probability. This is the A intersection B whole dash that is equal to A dash union B dash. Then we will find this in the probability. Then we will find the probability of A intersection B. Here is the probability of A intersection B. Then we will find this in the probability of A intersection B plus probability of A intersection B dash that is equal to 1. Then we will find the probability of A intersection B plus probability of A probability of A intersection B plus probability of A intersection B plus probability of A probability of a dash union b dash that is equal to 1 this is the value 0.3 probability of a dash union b dash that is equal to 1 minus 0.3 that means 0.7 this is the answer one. okay so this random d morgan's loss that loss is the same thing we will do this is the basic formula is probability of e plus probability of e dash that is equal to 1 Okay, this formula is what we are going to do. Okay, 